E aí pessoal, bom dia, bora para mais um dia trabalhar, passar aqui para dar aquele feedback para vocês, as coisas interessantes que acontecem na preparação de um atleta. Bom, ontem eu tava cansado pra caramba, tava no meu limite ontem, bad total, aí eu, meu, fraco, treinei, pump em zero, porque tô comendo pouco carbo, só que eu tava mal, tava mal, eu tinha, eu tinha consciência que eu tava no limite. Aí eu fiz o meu trash meal, né? Que é a refeição do lixo ontem à noite. Comi, comi com vontade, não tive pena não. Do jeito que eu falo para meus atletas quando vão comer, ó. Já que é lixo, é lixo, é livre, livre, entendeu? Então come do jeito que quiser, eu comi. E fiz a refeição, nossa, eu fui dormir ontem 8 horas da noite, coisa de velho né, mas fui dormir 8 horas da noite aí fui treinar hoje, bom, o resultado dessa refeição né, que pô, é, é automático né o treino foi uma coisa absurda, o pump foi uma coisa assim que porra, eu fazia tempo que eu não sentia um pump desses por conta de que o carbo vem tem sido muito baixo meu, e a silhueta do corpo já muda completamente, né? Porque você fica com o corpo mais cheio, né? Você fica com o corpo mais denso. Depois do treino, você dá aquela conferida na, no shape. Porra, tava uma coisa que, tipo, era um físico ontem, um físico completamente, completamente diferente hoje. Então, eu vou fazer uma matéria. Essa semana eu vou fazer uma matéria, fazer um vídeo pra vocês aqui, explicando a importância, o porquê que a gente faz umas refeições livres durante a preparação, não com frequência, mas a importância disso, entendeu? E assim, o que comer na refeição livre? O que comer num dia de off e num, num dia off e numa refeição lixo, entendeu? Porque tem diferença, tem diferença o que você vai fazer, tá? É, quando você come os doces, é açúcar, carbo simples, ele é muito mais para te dar prazer do que para qualquer outra finalidade, porque assim, o açúcar tá, mexe com a serotonina, então te dá aquela sensação de alegria, de felicidade, de satisfação, entendeu? Só que tem algum benefício? Não, não tem, açúcar refinado não tem, tem malefício, tá? Fora esta sensação que o carboidrato também dá, só que não dá esse pico de insulina, não tem nenhum outro benefício. É muito mais viável você comer um monte de batata doce, de arroz com passas, alguma coisa assim, do que você chegar e se entupir de bolo, de sorvete, sabe, esses tipos de coisa. Mas eu vou fazer uma matéria detalhada para vocês essa semana, só que foi bem legal... Hoje eu tava tomando banho agora, deu uma conferida no shape, eu fiquei impressionado. Falei, caramba, que mudança, meu. Então, assim, porque é aquilo que eu falo, né? Tu tá se vendo depleto, tá com o corpo murcho, a pele longe, você não enxerga a definição, por conta de que a pele tá distante, você tá perdendo gordura, a pele tá se afastando do, do músculo. Então, você acaba ficando sem definição durante a preparação. Mas, meu, quando você dá uma enchida, você vê tudo que você não via. E é rápido abdômen acinturou, a linha do abdômen foi pra dentro, sabe, o desenho das costas, eu gostei bastante, e eu tinha que treinar perna hoje, né, só que como eu vou, eu vou fazer bastante fisioterapia hoje, eu optei por deixar pra fazer perna amanhã, então acabei dando um, um treino de membros superiores, treinei costas, foi um puta treino de costas, muito bom, e fiz o meu aeróbico já, só que agora à noite eu vou fazer um outro cardio, e vou ver se essa semana eu faço uma live. Eu tô em débito aí com a minha amiga, com a Ana, que teve o, o, o Instagram hackeado com 180 mil seguidores. Então vou fazer uma live e vou apresentar elas para vocês aí. E para vocês seguirem ela, dar uma moral para atleta, porque atleta depende de seguidor hoje para conseguir alguma coisa, entendeu? Então fiquem ligados aí que essa semana eu vou fazer uma live. Aí depois que eu explicar o que eu quero explicar para vocês, eu peço para ela entrar na live e a gente troca uma ideia. Beleza, galera? Bom dia para vocês aí. Tamo junto. Isaac na área. Isaac Winner Team. Tamo junto.